Naomba kuchukua nafasi hii kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uzima na afya na kutuwezesha kukutana katika ukumbi huu eneo hili maarufu la Benjamin William Mkapa. Hili pia ni washukuru nyingi. Mmepata mwaliko mmeacha shughuli zenu mkaamua kuja kuitikia wito wa mwaliko huo kwa malengo ya kujadili mustakabali wa maendeleo ya michezo Tanzania. Niwashukuru sana sana kwa kuja kwenu kwa sababu ujio wenu ndio mafanikio ya michezo hapa Tanzania. Lakini washukuru sana viongozi wa vyama. Viongozi wa vyama mbalimbali ambao mnaviongoza kwa mafanikio makubwa na kuleta heshima kwa nchi yetu. Kwa miaka ya hivi karibuni sekta ya michezo ni sekta ambayo imeleta mafanikio zaidi kimataifa kuliko sekta nyingine yoyote ile. Michezo mingi kandanda riadha basketball ngumi na michezo mingine mbalimbali ambayo imetuletea heshima kubwa sana <coughs> kazi hiyo mmeifanya nyinyi kwa kushirikiana na serikali pamoja na mafanikio hayo sio kwamba hakuna changamoto changamoto zipo na ndio maana tukasema ni vizuri tukutane tuiongee yote mawili tuongee changamoto lakini pia tuongee mafanikio muhimu zaidi tuiongee kesho yetu maana kijana na leo tayari nimeshapita ila kesho atuijui kwa muhimu zaidi tuongee kesho yetu kesho ambayo itatuletea mafanikio zaidi. Nimefurahi kuwaona wadau wengi mbalimbali ambao wengine ni marafiki zangu sana. Nimefurahi kumuona rafiki yangu sana Tuma. Siku nyingi sijamuona. Alikuwa rafiki yangu sana zamani lakini siku hizi amenishit kabisa. Najua kwa nini? Na najua wapi nitakapombana. pamoja na yote ambayo umeongea na ambayo neema ameyatolea ufafanuzi lakini bado kuna maeneo tunahitaji kuyafanyia kazi zaidi eneo la kwanza ni migogoro ndani ya vyama sijasikia mkisema hilo na ndio maana nalisema ungekuwa mmelisema nisingerudia migogoro ndani ya vyama sisi tunajua ipo kuna wakati mnanyonyoana manyoya kuna wakati mnapigana ngumi kuna wakati mnakimbilia kwenye vyombo vya habari migogoro ipo kwenye ngumi huku juzi juzi kuna migogoro migogoro michache ilitokea maana kuna mwapinyo sio amefanya nini kuna wengine wanaamua kwenda mahakamani kushtakiana hiyo ni migogoro sasa uwezo kuwa na migogoro alafu ukaleta maendeleo kwa wakati huo kwa sababu siku ina masaa 24 ule muda unaotumia kufanya migogoro ndio huo huo unapaswa kutumia kupanga mipango ya kimaendeleo. Kwa hiyo maelekezo yetu kwenye hiyo swala migogoro. Sisi kama serikali hatutaki migogoro katika vyama. Tunakwenda kutengeneza mfumo pale BMT. Kuweka 
mahakama ya usuluishi wa migogoro wa michezo pale mieti. Sasa nini gumbaneni huko tukishaona mgogoro umezidi tuta waita pale. Sasa pale kitakachowakuta hata mimi sijui. Ila ujumbe ni kwamba atutaki migogoro katika vyama ile iliyopo tunaomba muimalize nyinyi ili tuongee ajenda moja tu maendeleo niwapendi mfano mzuri sana hakuna chama kilikuwa na migogoro kama fat dr songo najua Fati ndio ilikuwa makao makuu ya migogoro. Kuna wakati pale ndio langa akiwa rais yeye iko kwenye kikao huko anaambiwa bwana naandishwa habari bwana mwenyekiti umeshapinduliwa. Sasa hivi mwenyekiti wa Fati ni Mwina Kadubuda. Kadi ubeji Simba na Yanga zilikuwa hivyo. Mapinduzi kila siku nasikia hawa wamechukua timu, timu imetekwa. Inaenda kucheza morogoro. Viongozi wako huku. Lakini leo mnaisikia hiyo migogoro. Kwa sababu walikaa chini wakasema migogoro atutaki. Wakaweka mfumo mzuri wa utatuzi wa migogoro. Na sisi sasa tunakwenda kuweka mfumo mzuri wa utatuzi wa migogoro. TFF wamefanya vizuri na ndio maana sasa tunaona mafanikio ya soka. Mafanikio yanakuja kwa sababu pale hakuna mgogoro. Ukileta kujua wewe si una mdomo mrefu, unatiwa adabu, watu wanaleta maendeleo. Huko ndiko ambako tunakwenda sasa. Tunakwenda kuleta professionalism katika michezo. Kwa sisi kama wizara na BMT na serikali kwa ujumla tunasema michezo tutaiangalia kwa kona mbili kona ya kwanza michezo ni ajira tumejifunza kwa nini TFF walifanikiwa lazima niliseme hapo mnyoge mnyongeni yake yake mbele watu wanamtukana sana karia lakini mafanikio si tunayaona na aliyoifanya TFF iwe vile leo ni leo diga chila tenga ande mmoja kiti wa BMT ungekuwa yeah. sehemu nyingine basi angalau sanamu yake angekaa pale TFF hapo mafanikio yote tunayaona alichokifanya tenga alikwenda kubadilisha katiba ya FAT na kuleta katiba mpya ya TFF. Na katiba ile ikawa katiba mfano wa wanachama wote wa TFF. Ndipo utulivu na nidhamu ile ikatokea. Sasa na sisi tunakwenda kuwa na katiba mfano kwa ajili ya jamaa yote. hautaki usajili umeishia hapo kazi za kufanya zitakuwa nyingi tu mimi naweza nikuchukua hoja nisaidie kufanya siasa kwa sababu michezo itakuwa iwezi kwa hivyo tumeunda kamati ya kuishauri BMT na serikali kwenye swala la katiba mfano au kwa kizungu wanasema model constitution. Hii kamati ikimaliza kazi yake itatuletea mapendekezo. Tutaitana tena kama tulivyoitana hivi. Tutaijadili na nyinyi mtaweka mapendekezo yenu. Tukishakubaliana sasa tutapeana muda kuanzia hapa mpaka hapa vyama vyote viwe vimeadopt hiyo katiba.
kamati ambayo imependekezwa tulikuwa na majina zaidi ya sabini lakini tumeyachuja tumebakiwa na majina kumina moja kwa hiyo ukiona huko sio kwamba ufai ujue umewakilishwa ujue umewakilishwa kama ambavyo sisi wa bunge tunawakilisha wananchi kule bungeni sio kwamba waliobaki majimboni hawafai na sio kwamba mimi ambaye nimechaguliwa na watu wasongea mjini pale ni bora kuliko wote wasongea mjini hapana ni swala la uwakilishi tu hata nyinyi viongozi sio kwamba nyinyi ni bora zaidi kwenye vyama vyenu kuna watu wengine wana uwezo kuliko nyinyi lakini nyinyi ndio wawakilishi sasa kwa hiyo kuna kamati hapa itaitwa wawakilisha mwenyekiti atakuwa Leonard Tadeo na famu ya kwa mkurugenzi wa michezo eh na ndio mmoja kati walio saini kusaini kujenga huu uwanja huu leo na tutadeo makamu mwenyekiti atakuwa ni Asma Ilal wajumbe wengine ni Alex Mgongolwa Moses Karua Amina Bilal Walter Chipeta Boniface Tamba William Kalage na muona Kalage yuko pale amepiga tai yake ya blue kabisa. Jen Shirima Adija Nasri Nishebe na Musa Azishi. Niarudie. Mwenyekiti Leonard Tadeo. Huyu tunamfahamu sana wajumbe Asma Ilal mjumbe mwingine Alex Mgongolwa mjumbe mwingine Moses Karua mjumbe mwingine Amina Bilal mjumbe mwingine Walter Chipeta mjumbe mwingine Boniface Tamba mjumbe mwingine William Kalage mjumbe mwingine Jane Shirima mjumbe mwingine Adija Nasri Shebe na mjumbe mwingine wa moja ni Musa Azishi wengi wa wajumbe hawa wana ufahamu michezo lakini hawako kwenye uongozi wa michezo wengi kwa sababu tunataka wawe na hicho la pembeni kutuangalia sisi tulivyoundwa na kwa namna gani tunapaswa kuenenda kwenye karne ya moja. Sasa ni waombe wakija tuwape ushirikiano. Tutoe maoni. Tuwaambie lipi zuri, lipi baya. Lakini lengo ni kuwa na katiba mfano ambayo itatuondolea migogoro itatujengea muundo mzuri wa governance ili tuweze kusonga mbele lakini muhimu zaidi itaweka uzito kwenye falsafa ya ajira na uchumi pale wana kanuni za mapromota tunakwenda kuziboresha zile zitakuwa ni kanuni za ma scouts ma promoter na managers ma scouts ma promoter na managers tunaenda kutunga kanuni zao zitaanzia kwenye usajili kupata leseni na jinsi ya kufanya shughuli hizo hapa moja itawasaidia wachezaji sasa kudili na watu ambao wanafahamika lakini tunaposema michezo ni biashara, michezo ni uchumi. Nani anafikiria hiyo biashara? Mchezaji. Mchezaji kazi yake ni kufanya mazoezi na kupambana. The business aspect <coughs> anafanya manager au promoter. Sasa lazima tumjue huyu tunayemtuma afanye the business aspect ni nani? Ana sifa gani? Ana leseni na nani? na jinsi gani ya kukaa naye vizuri. Mnaona hapa serikali 
inayangalia michezo in a more professional way. Mambo ambayo nimeona tunahitaji tuyafanyie kazi ni mpango wa maendeleo wa michezo. Kila chama ndugu yangu pale anaitwa Makatobe alikuwa anaongelea mpango wa BMT. Ule ni wa BMT. Wala huo uso nyinyi BMT naye ana mpango wake wa maendeleo. Nyinyi kama vyama lazima uone mpango wa maendeleo. Mnaweza mkauchukua wa BMT na kuanza kujifunza kutoka mle na kuchukua vipengele vyenu. Lakini mnaweza mkaomba BMT wafanyie mafunzo jinsi ya kuandaa hiyo mipango ya maendeleo. Lazima vyama viwe na mipango ya maendeleo. Kilichopo sasa vyama vina mipango ya maendeleo. Vyama vina shiriki tu mashindano. Kwamba leo na mashindano yako kigari BMT tunaomba tiketi. Leo tuna mashindano yako Italy BMT tunaomba tiketi. Hiyo sio mipango ya maendeleo. Mipango ya maendeleo inaanzia moja vyama kuwa na ofisi. Ameongea hapa Mrundo anasema tuwape ofisi humu mimi nikiwa wazidi hilo litawezekana. Amejibu neno. Kama mnataka hivyo basi hizo kazi zifanywe na maafisa wa BMT. Wewe chama ni taasisi huru. Hebu tujiulize. Gofu ni mna ofisi, sio? Mmepewa na serikali. Basketball mna ofisi. Mmepewa na serikali. TFF wana ofisi. Wamepewa na serikali. Tusa mna ofisi. Mmepewa na serikali. Watu wangumi wana ofisi. Wamepewa na serikali. Na tutapitisha taarifa. Tunatoa muda. Vyama mungu wa vina ofisi tutapifuta. Kusabu wa viko serious. Atuwezi kusema unaanzisha chama hafu ofisi, serikali ikupe ofisi. Haipo hiyo kitu. Ni wajibu wenu. Alafu wengi mungu wa affiliated na international federation. TFF wana nufaika na FIFA. Siyo jamana. Nyinyi wengi mnangukia olimpiki. Sikuwe hili mwana? Mnangufaika vipi na olimpiki? Na federation ingine za kimataifa za ngumi, za nini, na nini? Ofisi ni jukumulene. Mi kunye ukweli sinaga kona. Na nyoshe. Hili na ofisi ni jukumulene. Tutakwenda, tutafika sehemu, tutatangaza. Yamani, tunatua mda. Kwa mda huu. Asio kwa na ofisi, tutakwenda kukabua pali. Tuambia msajiri, hawa wana ofisi ni genge tula wauni, ya kufuta hiko chama. Kasa vyama ni sehemu ya serekali. Jie, serekali ni sehemu ya vyama. Hili swali li menyumiza sana kichu. Na wala sina jibu. Ndabili tutafuti jibu. Kule mneneo matatu, tuwako tafakari yo jama. Eneo la kwanza ni duties. What are the duties of the government and what are the duties of the associations? And all the ones are the duties. What are the duties of the government and what are the duties of the associations? And all the ones are the responsibility. What are the responsibility of the government and what are the responsibility of the associations? Nini wajibu wa serekali na nini wajibu wa vyama? Na eneo la tatu ni rights. Haki. Nini haki ya serekali? Nini haki ya vyama? Kuna wakati ni utena na chama kimoja singe penda kisema Wada mungizu wa sema, aaa, mwishimia wazili usitungiri. 
Sisi hatuingiliwi na serikali. Sisi hatuingiliwi na serikali. Afsuku ya pili, yule ambaye anasema ingiliwi na serikali, anakuletea barua. Unasikia waziri tuna safari. Tunatakiwa tuende Paris. Tunaomba serikali tusaidie. wenzangu nisaidieni hivi viwili vinakwenda pamoja sasa mimi vinanipasua kichwa sijui nini ni nini pamoja na wana michezo wangu lakini tunahitaji kupata jibu ili tuende vizuri tuepuke kuingiliana tuepuke kutengeneza migogoro tujue tunashirikiana wapi na tushirikiani wa Wajibu wa huyu ni nini na wajibu wa huyu ni nini? Mimi jibu sina. Kwa hiyo kwenye hili tumeunda kamati. Kama inaita kamati ya mahusiano kati ya vyama na serikali. Kamati hii kazi yake itatu itawaoji nyinyi, itatuoji sisi. Na swali ni moja tu, je, ushirikiano huu ni upi? uweje afu majibu tunakuja kuyajadili wote afu tukishajadili majibu ndipo tutatengeneza framework ya ushirikiano na mahusiano kati ya vyama na serikali sasa kamati hii ina watu wafuatao mwenyekiti wake ni Yusufu Singo Yusufu Singo yeye ni mkurugenzi wa michezo aliyopita kabla ya Ali Mayai sasa hivi yuko kule Tamiseni na wale ndugu zangu washimiwi ambao wanasema sana tuunganishe sasa hivi ndio kiungo shimisemita huyu ndio kiungo sasa huyu ndio wewe kiti Hani pia ni mtaalamu wa michezo, yani degree yake ni ya michezo. Amesomea michezo. Makamu mwenyekiti wake ni injini ya magoti ambaye anatoka chama cha Golemo. Huyu ndio makamu mwenyekiti. Wajumbe wengine ni kama ifuatavyo. Michael Kadebe. Kana ndio mfahamu Michael Kadebe. Sande Kayuni amekaa kwenye michezo muda mrefu sana eh? Patrick Kaemele kutoka Azam TV Queen Siraki rais wa gofu ya wanawake maki kusipeka wanawake kwenye hizi kamati hao jamaa wanaweza kukushughulikia wakapiga simu sema mama umemuona huyu wana na sana Shairoze Banji wili wanamke mwingine yuko huko pamoja na Michael Nchimbi Hawa watu nane watatufanyia hiyo kazi na niwaombe mimi sina jibu yani mjue wazi kabisa mimi sina jibu kwenye hili majibu tuyapate wote Tunakwenda kutengeneza mfumo utakao tusaidia miaka mingi kutekeleza majukumu yetu vyama na huko serikali na wakati huo huo kuweza kushirikiana. Mfumo ambao nimeutafuta wewe sijauona. Na unaniumiza kichwa. Mimi ni mpenzi wa kutengeneza mifumo ili iweze kufanya kazi. Mfumo ukiwa mzuri utafanya kazi hata kama mimi sio waziri. Na utatuletea tija na maendeleo. Kwa hiyo naamini kama tii kija tuipe ushirikiano. Tuwe wazi. Hata kama kuna maeneo serikali na wakwaza semeni. Kwa sababu na sisi huku wakija maeneo moja mnatukwaza tutasema sasa msiposema nini ila mbo serikali na wakwaza maana itaonekana nyinyi mnaipoza serikali tunaofu serikali ya kwaza nyinyi 
kusema tatizo ndio mwanzo wa kutafuta ufumbuzi wa tatizo hilo. Kwa naomba muwe wazi, mtoe hayo maone, hao watachakata, watatuletea na watatuletea. Tutaitana tena, jamani. Ili hapa. Finding ndo hizi. Tunasongaje mbele? Ili kitakachokuja kiwe chetu sote. Lakini jambo la sita ambalo ningependa kusitiza Vyama vya michezo. Mnakuwa na matukio mengi. Mazuri na sisi tunayapenda. Kwenye matukio hayo mnatafuta wageni rasmi. Wageni rasmi ambao viongozi wa kitaifa atuwazui ila tunataka ulati. Kuanzia leo vyama vya michezo nikiwa na matukio yenu mgeni rasmi yoyote mtakaye mchagua nyinyi atuachagulie lazima mpeleke mapendekezo BMT BMT italeta wizara wizara ndio itawasiliana na huyo mgeni rasmi kwa sababu ni katika wizara hii tu wadau wanatoka nje ya mifumo hivi nyinyi mmeona shughuli ya wizara ya madini nikaenda mimi waziri wa michezo mwai kuona shughuli ya wizara ya afya nikaenda mimi wizara ya michezo mwai kuona yako iona kwa nini shughuli za michezo unachukua watu wengine sasa sikuze mimi si mkuu ya jamaa mkikiuka hii kanuni mimi nitajua nyinyi mna waziri mwingine mimi nitakuwa na noti tu kwamba chama cha ngumi kina waziri mwingine hakuna nafunga noti buku ya Mkija mtaka kuniona naambia mtaka kuniona mimi. Mimi waziri wenu kwani? Waziri wenu si fulani. Mimi tunashikilia sera yenu jamani. Lazima mnapodili na watunga sera wengine na wanasiasa wengine lazima mpitie wizara. Nani mnamtaka ni nyinyi. Nani mnamtaka awe mgeni rasmi nyinyi na mtakae chaje. Sisi hatua chagulia. Ile lazima mpite. Ana beti imeisha hii. Lazima mpite kwenye channel hizo. Msipopita kwenye channel hizo mimi nitawapiga fitna. Kuna chama kimoja nilikipiga fitna. Waliandika kwa mkubwa huko juu wanataka hao mgeni rasmi. Yule mkubwa akaniuliza, "Bwana hao jamaa wameomba yule mgeni rasmi, wewe waziri unasemaje?" Nambia mheshimiwa hao wauni tu. <laughs> Wala usiende. Kwanza wana kash kwa za dawa za kulevya hao. Mimi sina mapiga fitna tu. 